హైడ్రా మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా తిరుగుతుంది ఫస్ట్ హైదరా యంగ్ కన్వెన్షన్ మీద బయలుదేరినప్పుడు కూల్చివేతలప్పుడు మొదటిగా బయటకు వచ్చి చప్పట్లు కొట్టింది వారేవా అంది మీరే అదే పొగడత అదే చప్పట్లు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయా ఎప్పటికీ ఉంది రఘునందన్ ఉన్నంతసేపు చెరువులలో కట్టిన కట్టడాలని కులగొడుతున్నంతసేపు రఘునందన్ విల్ సపోర్ట్ అయితే ఇబ్బంది ఏంటంటే మూసీ పరివాహక ప్రాంతం పేరిట తీసుకొస్తున్నటువంటి సమయంలో రఘునందన్ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా సూచిస్తున్నటువంటి సూచన ఏంటంటే నేను ఈ మాట ఎందుకు తీసుకొస్తా ఉన్నా నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారు సబర్మతి తీరాన్ని శుద్ధి చేయలేదా మీరు కూడా పదహారు వేల మందిని నిర్వాసితుల్ని చేయలేదా అని అడిగింది నిర్వాసితుల్ని ఆ రాష్ట్రమైనా ఈ రాష్ట్రమైనా ఏ రాష్ట్రమైనా ఒక ప్రాజెక్టు కట్టాలనుకున్నా ఒక మంచి పని చేయాలనుకున్నా కొంతమందికి నష్టంగా జరగడానికి అవకాశం ఉంది అప్పుడు ఏం చేయాలి ప్రభుత్వం ఆ పాలకుడు ఏం చేయాలి అంటే ప్రజా సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని లార్జర్ ఇంట్రెస్ట్లో మూసీ ప్రక్షాళనకి అందరు మద్దతు ఇస్తున్నారు కానీ ఏమంటున్నారు ఆ మూసీ పరివాహక ప్రాంతాన్నే తన ఆశగా శ్వాసగా చేసుకొని రెండు రేకుల్ని రెండు తడకల్ని కట్టుకొని తమ కుటుంబాలను అన్న గడుపుతున్న పేదలకి ఒక ఆశ్రయం ఇవ్వమని అడుగుతున్నాడు రఘునందన్ విల్ సపోర్ట్ హైడ్రా రఘునందన్ ఆ రోజు చప్పట్లు కొట్టింది ఈ రోజు కొడతాడు రేపు కొడతాడు కానీ గరీబోని కూడా కొడుతున్నప్పుడు గరీబోని కూడా న్యాయం చేయమని రఘునందన్ అడుగుతున్నాడు ఆడ చప్పట్లు కొట్టినప్పుడు రఘునందన్ మంచోడు ఎట్లా అయ్యే ఈడ తడకలు ఉన్నోనికి గుడిసెలు ఉన్నోనికి రేకులు ఉన్నోనికి ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు కదా ఇక బురదలు ఉంటారా ఇక మోరీలు ఉంటారా ఇక దోమలు ఉన్న కాడ బతుకుతారా వాళ్ళు మంచిగా బతుకొద్దా బస్ అన్న మంచిగా మాట్లాడాడు ముఖ్యమంత్రి రఘునందన్ కూడా అదే చెప్తున్నాడు వాళ్ళు మంచిగా బతకాలంటే గిడ కోకాపేట వంద కోట్లకు ఎకరం పోతుంది జాగా అలా మనిషికి నూరు గజాలి అలా అదే రేకులేసే ఇల్లు లేకపోతే ఇందిరమ్మ ఇల్లు లేకపోతే మీతో ఏం చేత కాకపోతే మాకు చెప్పుకుని మేము ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద రెండు రూములు వేసి ఇస్తాం మూసి పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్న ఇల్లోళ్ళు అందరికి ఉప్పల్ల బగాయితో లగాయితో అని వేలం వేసుకురు కదా భూములు ఇక్కడ కోకాపోట్ల నూరు కోట్లకు ఎకరం అమ్ముకురు కదా మీరు గట్లే ఇక నూరు కోట్లకు ఎకరం పోయే దాంట్లో ఒక పది ఎకరాలు పక్కకు పెట్టి ఇంకా నూట యాభై ఎకరాలు ఉంది ఆడ పన్నెండు వేల కుటుంబాలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వ లెక్కలు చెప్తున్నాయి పన్నెండు వేల కుటుంబాలకి మనిషికి వంద గజాలు అప్పుడు చెప్పు వంద కోట్లు పెట్టి ఎకరం కొనుక్కున్న భూమిలో నేను వంద గజాలు ఇచ్చిన గరీబోనికి ఏసు గరీబోని కూడా కోకాపేటలో మా ప్రభుత్వం ఇల్లు కట్టించింది అని చెప్పు నీకు చేత కాకపోతే జాగ నువ్వి ఇల్లు నేను కట్టిస్తా అని చెప్తున్నా దిస్ ఈస్ మై కంటెన్షన్ అండ్ మై కంటెక్స్ట్ ఇన్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ హైడ్రా కానీ ఆ మూసి పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఎవరైతే ఉంటున్నవారో వాళ్ళందరికీ మీరు ఇలా ప్లేసెస్ ఇమ్మని ఇదంతా చెప్తున్నారు కానీ ఒక వకీల్ సబ్గా న్యాయం ఎవరికైనా ఒకటే పేదవారికైనా పెద్దలకైనా బిగ్ షాట్స్ కైనా మరి అటువంటప్పుడు వాళ్లకు నష్టపరిహారం ఇవ్వకుండా వీళ్ళకి నష్టపరిహారం ఇవ్వమని ఎలా అడుగుతారు అనే క్వశ్చన్ కి ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు నాకు సమాజం తెలియదు చట్టం తెలియదు నేను మీరు చదువుకున్నంత చదువుకోలే ఓ ఆటో డ్రైవర్ ని ఓ ఏలు ముద్రోని అడ్డ మీద కూలోని నువ్వు ఆడెందుకు బతుకుతున్నా అంటే నాకు ఏం లేదు అడ్డ బతుకుతున్నా మీరు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఛానళ్ళల్లో యాంకర్లు ఓనర్లు మీరు మీకు కానూన్ తెలుసు మీకు వకీలు తెలుసు మీరు ఇల్లు కట్టేటప్పుడు కానూన్ ప్రకారం చూసుకొని కట్టుకోవాలి మీరు ఎఫ్టీఎల్లో బఫర్లు కట్టి మాకు కూడా స్టేల్ ఇమని మీ కుటుంబ సభ్యులు అయితే పోయి స్టే తెచ్చుకుంటారు గరీబోనికి అయితే ఏముండదు రాత్రి రాత్రి జేసీ బిల్ వస్తాయా ఇక్కడ నేను డిఫర్ అవుతుంది వకీల్ సబ్ కూడా డిఫర్ అవుతుంది వేరే వాళ్ళకి ముప్పై రోజుల అవకాశం ఎందుకు ఇచ్చినావు కొందరికి ముప్పై రోజుల అవకాశం ఎందుకు దొరుకుతుంది ప్రభుత్వంలో కొందరికి ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా టైం ఎందుకు దొరుకుతలేదు దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ టు బి ఆన్సర్డ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ కరెక్ట్ మీరు ఒక క్వశ్చన్ లేవ తీసారు స్టే తీసుకున్నప్పుడు నాగార్జున గారు ఏదైతే కోర్టుకి విన్నవించుకుని స్టే తెచ్చుకున్నారో అప్పుడు న్యాయస్థానాన్ని ప్రశ్నించారు మీరు అప్పుడు వాళ్ళ వైపు నుంచి కొన్ని మాటలు బయటకు వచ్చాయి ఆ విషయాన్ని ఎట్లా చూస్తారు అది విషయం కోర్టు పరిధిలో విషయం కోర్టు పరిధిలో ఉంది కాబట్టి కోర్టులోనే మాట్లాడాలి దీపక్ గారు బయట మాట్లాడదు అంటే కోర్టు ధిక్కరణ ఇది అన్నారు కదా అదే వారు అన్న దాటికి సమాధానం అది కోర్టులోనే ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏర్లో మాట్లాడడం బాగుండదు దాంట్లో నేనే నిందితుని లేదా నేనే బాధితుని కాబట్టి వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ వాళ్ళు ఆన్సర్ ద కోర్టు అప్పుడు తర్వాత మాట్లాడు